12월 단비와 함께 크리스마스 섬의 늦은 우기가 시작됐습니다. 습도가 급상승했습니다. 덕분에 굴 속에 몸을 숨겼던 홍게들도 오랜만에 모습을 드러냈습니다. 아가미 호흡을 하는 녀석들에게 우기는 활동하기 딱 좋은 최적의 조건. 어느새 숲은 홍게들로 활기가 넘칩니다. 이제 줄인 배를 채울 차례입니다. 우기에 즐길 수 있는 만찬은 촉촉하게 젖은 낙엽입니다. 홍게들이 가장 좋아하는 먹이죠. 녀석들은 몸속과 입 주변에 70% 정도의 수분이 있어야 살아갈 수 있습니다. 먹이도 축축하게 젖어 부드러운 것만 먹을 수 있죠. 운 좋은 녀석은 땅에 떨어진 열매로 포식을 합니다. 나뭇잎을 주로 선호하지만 사실 녀석들은 편식을 하지 않는 잡식성이죠. 배가 든든해지니 싸울 힘도 생긴 모양입니다. 힘을 얻은 홍게들은 숲을 벗어나 바다로 향하는 긴긴 여정을 시작하게 될 겁니다. 이 무렵엔 사람들도 분주해집니다. 홍게 전용기를 정돈하기 위해서죠. 섬에 사람이 살기 전, 이 길은 홍게들이 바다로 이동할 수 있는 안전한 곳이었을 겁니다. 하지만 도로가 생기면서 사정은 달라졌죠. 길은 위험했습니다. 그래서 만들어진 게 바로 이 지하 통로였습니다. 이렇게 만들어진 통로가 수십 곳이죠. 숲과 바로 이어진 도로에서는 곧 시작될 대규모 행렬에서 홍게들이 안전하게 지날 수 있는 차단벽을 설치 중입니다. This fencing will stop the crab from going over the, over, over the road, and they'll keep going until they, get, they reach to a road close. Then they go. Whatever goes onto the onto the bridge will be their luck. If there's too many of them, they'll just keep going up to the end where we've got the road close, then they cross. 이 시기에 섬 전체에 설치되는 홍게 전용 도로는 약 10km. 그중 일부는 육교로 통합니다. 이 육교는 홍게들이 건널 수 있는 가장 안전한 통로죠. 크리스마스 섬에만 존재하는 홍게 전용 육교인 셈입니다. 비 덕분에 축축한 숲을 벗어나도 편하게 숨을 쉴수 있게 됐습니다. 드디어 때가 된 겁니다. 에너지를 비축한 홍게들은 언덕을 내려와 이동을 시작합니다. 이 무렵 숲 곳곳에서 쏟아져 나온 홍게는 무려 1억 마리에 달합니다. 촬영팀에게도 문제가 생겼습니다. 한꺼번에 나온 홍게떼가 도로까지 내려온 겁니다. 도로 밖으로 치우며 겨우 이동을 했지만 더 이상 앞으로 갈수 없을 만큼 수가 늘어났습니다. 
일부는 마을 쪽 도로까지 벌써 내려왔습니다. 원래 이 시기가 되면 홍게들의 안전한 이동을 위해 대부분의 도로는 통제가 됩니다. 그런데 통제가 시작되기 직전 원하지 않던 첫 사고가 일어나고 말았습니다. 동족의 죽음은 먼 길을 가야 하는 녀석들에겐 요긴한 먹이가 되기도 합니다. 차단벽을 따라 거대한 행렬이 이어졌습니다. 녀석들이 태어난 곳은 바다입니다. 하지만 사는 곳은 육지죠. 세대를 거듭하며 육지 생활에 적응했지만 우기에는 반드시 바다로 돌아가야만 합니다. 하지만 그 여정은 만만치 않습니다. 때문에 기회가 된다면 무엇이든 먹어야 합니다. 숲에서 바다까지 멀게는 3km. 종종 걸음으로 걷기엔 너무나 먼 거리입니다. 하지만 이동이 시작되면 녀석들은 장거리 이동이 가능하도록 신체 근육이 바뀝니다. 생존을 위해 스스로 변화한 겁니다. Originated from in places like Indonesia and Malaysia, um, they've actually evolved into separate species now. They've um, adapted to the different conditions on Christmas Island and so they've changed different characters of, um, of that species of crab. 본격적인 홍게의 이동이 시작되면 섬 대부분의 도로는 통제가 됩니다. 이제 이 길은 홍게 전용이 되었습니다. 그렇다고 모든 길이 통제되는 건 아닙니다. 11개 도로 중 마을을 오가는 큰 도로 두 개는 예외입니다. 이곳은 본래 홍게들의 섬이었죠. 그들의 평화로운 세상에 어느 날 사람들이 찾아온 겁니다. 홍게들의 여정을 사람들이 돕는 것은 함께 공존하기 위해서죠. 안전한 길을 따라 무사히 도착했습니다. 이제 육교를 넘어야 합니다. 여기까지 오는데 꼬박 이틀이 걸렸죠. 긴장이 풀렸을까요? 지쳐 잠든 녀석들도 있습니다. 체력이 남은 녀석들은 멈추지 않고 전진합니다. 육교는 홍게가 잡고 오르내릴 수 있도록 제작되었죠. 그래서 직각에 가까운 육교를 수월하게 건널 수 있습니다. 사람들이 만들어준 길을 따라간다면 큰 위험 없이 목적지까지 갈수 있을 겁니다. 하지만 대부분의 개들은 안전한 길을 가지 않고 한참을 돌아가는 길을 택합니다. 낯선 길보다는 멀고 험하더라도 녀석들의 부모가 걸었을 익숙한 길을 따라가는 건지도 모릅니다. 
빗줄기가 점점 거세지자 강행군하던 녀석들도 어쩔 수가 없는지 일단 숲으로 피합니다. 하지만 일부 녀석들은 빗속을 뚫고 가던 길을 계속 갑니다. 제법 내린 비에 몸이 잠기지만 뚝심 있는 녀석은 전진합니다. 어떤 녀석은 노천탕에 몸을 담그며 여독을 풀기도 합니다. 차단벽 옆엔 군데군데 제법 깊은 웅덩이가 생겼습니다. 다 자른 홍게들은 지나가는 게 어렵지 않지만 네살 정도인 어린 녀석에게 웅덩이는 깊은 바다와 같을 겁니다. 그래도 대열에서 뒤처지지 않습니다. 바다에서 태어난 홍게들에게 이 정도의 웅덩이쯤은 큰 문제가 되지 않죠. 오히려 몸을 적셔 습도를 조절할 수 있는 좋은 기회입니다. 문제는 풀숲에서 생겼습니다. 얼기설기 엉켜있는 긴 풀에 다리도 함께 엉키고 말았습니다. 다리가 많은 녀석들에겐 가장 힘 빠지는 난코스입니다. 그렇게 한참을 진을 빼고 나서야 풀숲을 빠져나왔습니다. 앞서간 녀석들은 어느새 지하도에 가까워졌습니다. 도로 및 지하도로 안전하게 가는 녀석이 있는가 하면 바깥 세상이 궁금한 녀석들은 모험을 하기도 합니다. 기어이 통제가 안된 도로에 올라왔지만 모험의 대가는 처참했습니다. 한눈 팔지 않은 홍게들은 쉬지 않고 길을 갑니다. 그러나 한낮이 되면 홍게들은 가던 길을 멈추고 모두 숲으로 향합니다. 그리고 그늘을 찾아 몸을 숨기기 바쁩니다. 이동하면서 가장 중요한 것이 바로 수분 유지이기 때문이죠. 홍게들은 입 주변이 마르지 않도록 70% 이상 습도를 유지해야만 활동이 가능합니다. 한낱 아스팔트는 불덩이가 됐습니다. 그런데 이 녀석은 미처 피하지 못한 모양입니다. 사력을 다해 도로를 벗어나려 하지만 채 10분을 버티지 못하고 죽고 말았습니다. 
때문에 대부분의 홍게들은 수분 손실이 심한 한낮에는 이동을 멈추고 각자 쉴 곳을 찾아 휴식을 취합니다. 하루 10시간을 넘게 이동한 홍게들은 잠시 행군을 멈추고 깊은 잠에 빠졌습니다. 마을 근처 숲에 살던 홍게들은 어쩔 수 없이 마을을 지나야 합니다. 마을에는 잠시 사람과 홍게들이 어울려 사는 진풍경이 이어집니다. 마을에 도착한 녀석들은 잠시 탐색을 시작합니다. 숲과 다른 마을은 신기한 것 투성이입니다. 고된 여정에 산의 진미를 맛보는 행운까지. 녀석은 제몸보다 큰 파파야로 허기진 배를 제대로 채웁니다. 마을 여기저기를 뒤지던 이 녀석은 버려진 닭뼈를 붙잡고 경쟁자의 눈을 피합니다. 잡식성인 홍게에게 살몇 점은 유용한 영양식일 수 있겠죠. 힘들면 지팡이로 참 유용하게 쓰입니다. 먼길 달려온 홍게들에게 버려진 용기에 담긴 물은 마치 오아시스와 같죠. 이 녀석은 목을 축이는 걸로 부족했는지 염치 불고 반신욕을 즐깁니다. 하지만 마을에 도착했다고 평화가 찾아온 건 아닙니다. 홍게가 마을에 도착하는 날은 동네 닭들에겐 포식하는 날이기도 합니다. 한낮이 가까워지자 홍게들은 집 주변을 배회하기 시작합니다. 그늘을 찾기 위해서죠. 창문이며 벽할것 없이 홍게들 세상이 되었습니다. 이곳엔 유난히 많은 홍게들이 모여들었습니다. 대체 무슨 일일까요? 더위에 지친 홍게들에게 에어컨이 만든 물웅덩이는 최고의 장소. 서로 차지하고 싶어 안달이 났습니다. 너무나 센 상대에겐 알아서 기는 법. 냉정한 승부의 세계에서 룰은 승자 독식입니다. 승자의 여유를 만끽하는 것도 잠시. 예기치 못한 강적이 나타났습니다. 결국 
겨우 지켜낸 자리를 뺏기고 말았습니다. 이미 건물 쪽은 홍개들로 발 디딜 틈이 없습니다. 계단 출입문 할것 없이 모두 점령했습니다. 하지만 사람들은 그다지 당황하지 않습니다. We actually basically just look after them as well. As um, it happens every year, uh, because they are here just for the shelter. 사람들이 살기 전 이곳은 어쩌면 홍개들이 잠시 쉬었다가는 숲이었을지도 모릅니다. 그 길목을 사람들이 점령했고 이제는 잠시 홍개들이 점령자가 되었죠. 그걸 잘 알고 있는 섬 사람들은. 지금을 불편해하지 않습니다. 오히려 이들의 여정을 돕는 든든한 수호천사 역할을 자처하죠. 